여러분 오늘은요 저희가 좀 뜻깊은 일을 해보려고 합니다 그 전에 좀 필요한 게 있어서 외출을 하려고 하는데요 마트에 갈 거예요 <웃음> 거기서 저희가 좀 필요한 것도 있고 뭐 이것저것 장도 볼겸 지금 바로 가보려고 합니다 갈까요? 고고! 난 한마디도 안 했네? <웃음> <웃음> 지금 하세요 어 했잖아 <웃음> 장을 봅시다 장을 볼때 요새는 물가가 워낙 비싸다 보니 저거 와야 해요 미역국 소고기 시금치? 아 이거 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 토마토 삽시다 아니 이 키위가 그렇게 좋다대? 어디에? 그 엽산이 이게 좀 풍부하대 어 그래서 이거 먹어보자 아 그리고 여러분 이 시금치도 되게 좋대요 올겨울에 진짜 많이 먹었는데 한단 사가자 아, 장 보는 거왜 이렇게 재밌어 오늘 동시간 올... 재밌어 응 보는 게 재밌어 <웃음> 브로콜리 이거는 3,980원이다 이거 사자 그 다음에는 국거리용 소고기 이거 살게요 오늘 필요한 거는 이 정도면 돼가지고 저는 이제 집으로 돌아갈게요 집에 있는 또 재료들이 있어서 같이 만들라고요 여러분 저희는 집에 도착했습니다 이제 장 봐온 거는 정리를 좀 하고 그러다 보니까 저녁 식사 시간이 됐더라고요 그래서 지금부터 저녁을 만들 건데 저희가 내일 헌혈을 하러 가거든요 그래서 그 전에 건강한 피를 헌혈하기 위해서 헌혈에 좋은 음식을 좀 만들어서 먹어보려고 하거든요 열심히 한번 준비를 해볼게요 미역국을 준비를 해볼게요 참기름 넣고 고기랑 먼저 볶아줄게요 소고기 이렇게 어느 정도 열심히 볶으면 조금 미역 좀 불려놨어요 30분 요즘에 미역국을 엄청 많이 먹었어요 <웃음> 아마 저희 둘은 지금 피가 아주 맑을 거예요 <웃음> 다진 마늘도 좀 이렇게 넣어주고요 국간장 두 스푼 정도 미역국 볶아주고 한 2분 정도 후에 이렇게 물좀 넣어주고요 참치 액젓 좀 넣어주고 요 소금 조금 간, 간해주고 끓여주면 미역국은 끝이에요 이렇게 좀 오랫동안 좀 끓여줄게요 요거는 이제 시금치 좀 다듬어가지고 시금치 무침 좀 만들게요 요 시금치는 헹궈서 올게요 깨끗하게 세척한 시금치 넣고 30초 정도 익혀줄게요 시금치 시금치는 여기 양조간장 조금 소금도 살짝 참치 액젓 다진 마늘 조금 요거 깨를 여기다 좀 해가지고 그냥 넣어도 맛있지만 저는 이렇게 좀 갈아줄게요 <웃음> 깨도 듬뿍 참기름 버무려주면 시금치 무침 완성 짠 이거는 두부조림입니다 국물 좀 자작하게 해가지고 지금 끓이고 있어요 두부조림은 다된것 같고 마지막으로 요 들기름을 싹 둘러주면 진짜 맛있습니다 오늘의 저녁 완성됐습니다 아 내일 헌혈 간다고 이렇게 다 준비한 거야? 그치 또 맑은 혈액이 나와야지 좋잖아 응. 응, 매일 헌혈해야겠는데 이 정도면? 내 맨날 차려주잖아 <웃음> 음. 근데 
요즘에 우리가 좀 건강에 음. 좋은 건강식 위주로 많이 챙겨 먹었어가지고 음. 괜찮을 거야. 좋은 피 나오겠지? 응. 나 헌혈은 응. 꾸준히 해줘야 할 텐데. 음. 왜냐면 한번 헌혈된 거를 모아서 오래 보관할 수가 없어. 아 그래? 일정 기간이 지나면 못 써. 음. 보관이 짧다는 거지? 음. 그래서 꾸준히 헌혈을 해줘야 음. 되는데. 그렇겠네. 음. 두부조림 너무 맛있겠다. <웃음> 내가 만들었지만. 너무 맛있어. 응? 들기름 넣은 거 아니야 이거? 들기름. 들기름. 응. 되게 고소하다. 그러니까. 3월 13일은 화이트 데이잖아. 응. 근데 매월 13일은 무슨 날인 줄 알아? 매월 13일? 응. 힌트 13 B? B지 B 응 <웃음> 블러드의 B야 그래서 매월 13일이 헌혈의 날이다 아 지, 매월 13일? 음. 음 되게 의미 있는 날이었네 응 음. 강국 혈액형은 뭐야? 응? 어? <웃음> B야 아 그래? <웃음> 난 A형 음. 근데 음. 희귀혈액형도 있잖아 아 RH 마이너스 음. 이런 거? 네, 희귀혈액형을 가지신 분들도 아무래도 혈액이 많이 좀 필요하겠다 음. 왜? 이거 스킬 알아? 뭔데? <웃음> 이거 음. 계란말이 음. 꼭 계란말이 든 거도 반찬을 꼭 이렇게 갖고 와서 밥 먹고 밥, 밥 먹고 밥 남기면서 모으는 거? 어 <웃음> 알지 나도 많이 했었어 <웃음> 다음에 헌혈 해본 적 있어? 응, 음, 너무 없는 것 같은데? 부끄럽지만 나도 이번이 처음이야 <웃음> 너무... 아 근데 관심은 있었어 음. 관심은 있었는데 뭔가 이런 헌혈에 대한 내가 정보가 음. 많은 편은 아니었어 괜히 좀 섣불리 가기가 좀 그렇더라고 뭔가 음. 근데 이번에 한번 제대로 보고 음. 나도 해보려고 저희는 오늘 헌혈을 하러 가는 날인데요 가기 전에 점심을 먹고 가야 해가지고 영양가 있는 점심을 한번 준비를 해보려고 합니다. 아니 어제도 그렇게 맛있는 걸 많이 해주더니 오늘은 또뭐 하는 거야? 오늘은 진짜 헌혈하러 가는 날이니까 음. 우리 점심을 먹어야 되잖아 그래서 좀 영양가 있는 이거 점심을 만들라고 <웃음> 소고기? 이 소고기가 이 단백질이잖아 음. 어, 단백질이 그렇게 좋다 하더라고 음. 딱 봐도 되게 프레시하지 <웃음> 음식이다 건강에 너무 좋을 것 같아 음 맞아 와. 엄청 예쁘지 않아? 너무 먹음직스러워 보여서 이대로 먹고 싶다. <웃음> 먹어봐. <웃음> <웃음> 먹어봐. 자, 고기 올리고. 이거는 소고기 마리산. 음. 그리고 이거는 저희 방울토마토. 토마토는 진짜 건강에 엄청 좋대요. 그리고 이거는 두유 설탕 무첨가 <웃음> 두유 이거 요새 저희 매일 마시고 있거든요 어 되게 좋아요 단백질 덩어리 진짜 검은콩도 있잖아 어 되게 근데 좋더라고요 머리숱도 이렇게 나게 이제. 많이 먹을까 오빠? 잘 먹게 응 이건 많이 먹어도 돼 <웃음> 오, 미담이도 먹고 싶은가 봐 미담이는 좀 미담아 지금은 안 돼요 
<웃음> 간식 줄게 이따가 뭔가 아래 배추도 해놓은 거라 같이 먹으면 더 맛있을 거야 완전 건강 튀기면서도 음. 맛있다 맛있다 근데 건강한 식단이면서도 맛있는 게 먹을 수 있는 게 요새 많은 것 같아 음. 맞아 근데 헌혈이 내가 뉴스도 보고 요새 그러니까 요새 많이 안 한대요 헌혈을 많이 안 해서 조금 문제라는 뉴스를 봤었어요. 음. 많이 줄어들어가지고 그럼 큰일 나잖아. 호막도 많이 먹어. 알았어. 응. 몸에 좋은 거는 응. 내가 좋아하는 맛이 아니야. <웃음> 음. <웃음> 어, 어 이건 맞네. 응, 어, 그러네. 맛있어. 토마토가 그렇게 몸에 좋대요. 나 헌혈하면 다이어트에도 도움이 되나? 아무래도 모자란 피를 응. 새로 만들려고 몸이 거기다 에너지를 좀 쓰지 않을까? 그건 모르겠다. <웃음> 궁금하다. 살좀 빠졌으면 좋겠어. 건강하게 먹으면 살 빠질 것 같아. 음. 짠! 저희는 이제 헌혈의 집으로 이동하고 있습니다. 혹시 헌혈 하시고 싶으신 분들은 인터넷에 검색해 보시면 집 근처에 지점이 많이 나올 거예요. 그래서 찾아서 가보시면 좋을 것 같습니다. 저희는 오늘 바람도 쐴겸 강남역 센터점으로 지금 가고 있거든요. 오늘 날씨가 되게 좋아가지고 가는 길이 되게 더 기분이 좋네요 요 며칠 날씨가 꽤 추웠었는데 이제 진짜 봄이 오려나 봐요 <웃음> 날씨가 따뜻해졌네요 그럼 저희는 안전하게 헌혈의 집으로 이동을 해보겠습니다 고고고 헌혈하기 좋은 날이다 응. 저희는 헌혈의 집에 도착했습니다 도착 들어가면 되나? 안녕하세요 헌혈은 해보셨을까요? 아니요 아, 네네네 일단은 여기 순서가 헌혈 전 헌혈 소 해가지고 크게 문, 이게 접수돼 있어요. 네. 접수 전자 문진 해가지고 여기고요. 대기실이 크게 보시면 네. 여기가 대기실이 되고요. 아 그다음에 3번 문진실 해가지고 1, 2, 3으로 되어 있는 게 문진실이고요. 네. 그다음에 4번 체열실. 저 뒤에가 체열실이에요. 네. 실제적으로 체열하는 공간. 그다음에 여기 5번 휴게실 체열 끝나고 저쪽 끝에가 휴게실. 이렇게 크게 공간을 이렇게 해서 나눠져 있어요. 아 지금 오빠는 이제 헌혈 전에 접수를 하고 있습니다 자그 다음에는 이 전자문진실에서 작성을 하고 있네요 아이 전자문진실은 한번 이렇게 1차적으로 확인을 하는 작업 같아요 오늘 몸 상태 안 좋지 않고 발열, 이근통, 설사 없고 약물 복용 주사 없고 어, 더 없네 헌혈이 가능하다고 합니다 어, 자 그다음에는 이 접수표 뽑았잖아 어, 이 접수표가 여기에 번호가 뜬다고 합니다 17번 헌혈자님 보이세요 알겠습니다. 박종인이요. 네. 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 네
어제 음주 혹시 안 하셨을까요? 어... 네. 아, 네. 잠깐 잠 얼마나 주무셨어요? 한 8시간 정도 8시간 정도 편의점 괜찮으세요? 네 퇴근하다가 없으시고요 네. 일단은 다 되셨고 지금 이제 오늘 저녁 하실 거잖아요 네 저희 철분 수치랑 회복을 수치 확인하는 게 있어요 네 철분 수치가 일정 여유분 가지고 계셔야 환율이 네. 가능하시니까 어... 그래서 그 철분 수치 한번 볼 거고 네. 하시면서 혈액형 의견 맞는지 한번 검사해 드릴게요 네. 맞으시고요. 어, 철분 수치는 오늘 11.5 이상부터 가능하신데 14.4 나오거든요. 오늘 수치 좋으신가요? 오늘 400ml 진행 도와드릴게요. 피할 수가 없구만. 너무 건강하다. 너무 건강하다. 그래서 지금 긴장하시는 것 같은데. 아, 아, 아니 더워서 그래요. 이 정도. 저희 덥고 있어요. <웃음> 지금 오빠 긴장 아, 많이 했어요. 아니 아니 긴장 안 했어요. <웃음> 말씀드린 대로 준비하고 계시면 됩니다. 네, 네. 감사합니다. 감사합니다. 호출됐습니다. 자, 오빠는 체어를 하러 누웠습니다. 무섭다. 너무 긴장 안 하셔도 돼요. 네. <웃음> 아, 전혀 긴장 안 하고 있어요. <웃음> 그, 그러면 이 약간의 식은땀. <웃음> 박종인입니다. 네, 박종인이요. A형이요. 좀 크게 이제 마셔볼까요? 음, 다시 한번 내쉬시고 한 번만 더 크게 내쉬시고 딱게 음, 고생 너무 많으셨어요. 어, 끝난 건가요? 바늘은 다 끝났어요. <웃음> 이제 아픈 거 없어요. 네. 바늘 꽂을 때 하나도 안 없. 아 진짜? 응. 혈관에다 놓는 거 아니야? 네 맞아요. 그렇겠지? 혈, 응. 그, 혈관에 안 놓으면 엄청 아파요. 네. 이거 주의해야 될 유의사항이 있어서 이거 전체 한 번만 입어봐주세요. 네. 이거 오늘 술을 못 마신다는데? 당연한 거 아니야? 어 여기 나온다. 뭐가 나와? 숫자가 막 올라가. 어? 벌써 그렇게? 네 이만큼 모였어요. 어? 벌써요? 어. 키가 빠져나가는 게 느껴져. 헌혈하면 기념품도 주는 것 같아요. 보니까 간식도 이렇게 주시네요. 벌써 왕청 나왔네? 그러니까 빨라. 약간 내가 좋아하는 와인 같기도 하다. 어, 끝났나 봐. 에이? 끝난 거예요? 지열 네. 하셨다가 밖에서 10분 지열 하실 거고요. 네. 여기 반창고는 4시간 이상 꼭 붙여 주셔야 되시고 그 이후에 샤워 가능하세요. 네. 고생했어요. 괜찮아? 음. 뭐 괜찮아? 음. 음. 저희도 이 헌혈 기념품을 받게 되었습니다. 저희는 맥도날드 햄버거 골랐어요. 저는 지금 대기실로 와가지고 기다리고 있습니다. 제가 집에서 이 헌혈 관련해서 좀 궁금한 것들을 적어왔다고 했잖아요. 이따가 채열사 분께 한번 인터뷰를 한번 요청드리려고 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 제가 이 헌혈의 집을 오면서 좀 궁금한 것들을 좀 적어왔거든요. 네. 그래서 잠깐 이렇게 좀 질문을 드려도 괜찮을까요? 네. <웃음> 네. <웃음> 어, 어떤 분들은 헌혈 후에 이 컨디션 저하 등을 우려해서 헌혈을 좀 무서워하는 경우도 있는데 실제로는 좀 어떤가요? 남자는 1kg당 한 80ml 정도 그리고 여자는 70ml 정도의 혈액을 가지고 있어요. 네. 체중이 60kg 정도 되는 남자분들은 4,800ml 정도 혈액이 있다고 보시면 되고 이제 50kg 정도인 여자분들은 3,500ml 정도 혈액을 가지고 있다고 보시면 되는데 네. 혈액이 또 매일 새로 만들어지거든요. 건강한 성인 남녀의 경우에 320ml나 400ml 정도 헌혈을 하는 것은 뭐 일상생활이나 건강에 큰 영향을 미치지 않다고 보시면 돼요. 그렇군요. 음. 네. 음. 아 그러면 요즘에 이렇게 해외 여행을 아무래도 많이 다니시잖아요. 네. 그럼 해외를 다녀와서 네. 이 헌혈이 좀 괜찮은가요? 이제 해외 여행 다녀와서 이제 네. 귀국하시고 사주 이내에는 헌혈을 할 수가 없어요. 그 이유는 이제 해외에서 발생한 감염병이나 네. 아니면 뭐 바이러스 등이 있을 수도 있고 혹시 그게 수혈을 통해서 이제 국내에 퍼지는 걸 예방하기 위해서 일단 사주 동안 헌혈 보류 기간을 두고 있고요. 잠복해 있는 전염병이 없는지, 뭐 증상이 다른 증상은 없는지 확인하고 
이상이 없으면 그때는 이제 그때부터 헌혈은 가능하다고 보시면 되고 국외 말라리아 헌혈 제한 지역 있었잖아요 안내문에 네네. 그런데 방문하시면 일시적으로 혈장 성분 헌혈만 가능하고 전혈이나 혈소판에 당분간 헌혈이 불가능합니다. 아, 그러면 해외를 다녀오면 이게 4주 동안은 좀 헌혈을 피하는 게 좋겠네요. 네, 어차피 헌혈이 안 되세요. 아, 그렇군요. 헌혈 보류 기간이 4주예요. 네. 어, 어느 나라든 다 그런 거. 어 맞아요. 일단 외국이면 4주. 그리고 아. 나라나 도시마다 말라리아 제한 지역이 있거든요. 네네. 국외 말라리아 제한 지역. 그거 저희가 다 확인하고 어... 진행을 해요. 종류를. 어, 그렇군요. 이건 처음 너무 궁금했었거든요. 음. 어, 그렇다고 합니다. <웃음> 그렇다고 합니다. <웃음> 네. 아, 그리고 요즘에 제가 뉴스를 보니까 네. 헌혈자가 많이 감소하는 추세라고 하더라고요. 네. 그래서 아, 너무 안타까운 제가 생각을 했는데 혹시 좀 헌혈이 필요한 이유를 설명해 주시면 너무 좋을 것 같아요. 혈액은 수혈이 필요한 환자분들의 생명을 구하는 유일한 수단이긴 한데 아직까지 네. 뭐 인공적으로 만들 수가 없고 대체할 물질이 없어요. 그래서 일단 꼭 헌혈을 해주셔야 되고 또 혈액은 유효기간이 있거든요. 혈소판은 예를 들면 5일이고 전혈은 35일인데 네. 그래서 장기간 보관이 불가능하기도 하고 그런 이유로 인해서 이제 지속적인 헌혈이 꾸준히 필요한 상황이고 저희도 사고가 나거나 다칠 수 있잖아요. 언제든지 그렇죠. 저희도 수혈을 받을 수 있는 상황이 올 수가 있어요. 그래서 이제 건강하실 때 헌혈을 해주시는 게 나뿐만 아니라 모두를 위한 사랑의 실천이라고 할수 있어요. 맞습니다. 네. 여러분 헌혈 많이 많이 동참해주세요. 와주세요. 와주세요. <웃음> 아, 오늘 <웃음> 너무 궁금한 <웃음> 거를 속 시원하게 <웃음> 대답해 주셔서 너무 감사합니다. <웃음> 아닙니다. 감사합니다. 헌혈 해주셔가지고. 감사합니다. 네. 네. 지금 오빠는 헌혈을 마치고 이렇게 나왔습니다. 근데 이게 바로 움직이면 안될것 같고 한 15분 정도는 좀 앉아서 휴식을 취한 뒤에 이제 가면 될것 같아요. 직후에는 살짝 현기증이 나. 그리고 안색도 조금 그랬어. 창백해? 어, 창백해졌어. 근데 지금은 완전 괜찮은데? 어, 10분만 지나 괜찮았어. 음. 입술 색도 좀 돌아왔어요. 그래도 좀 위험하니까 저희는 여기 휴게실에서 둘이 좀 쉬다가 어, 집으로 이동을 해볼게요. 저희는 어제 헌혈의 집에 다녀오고 푹 쉬었어요. 헌혈하니까 이 헌혈 증서 요거를 받았고요. 그 다음에 짠 귀여워 예, 헌혈의 집 키링 그리고 아 요거는 고를 수 있었어요. 헌혈하고 나서 이렇게 좀 많은 다양한 프로모션이 있었는데 저희는 이걸로 이렇게 받았습니다. 헌혈 증진 프로모션이 지역별로 되게 다양하게 있어. 음. 여기서는 햄버거 세트를 받았잖아. 또 고를 수 있었지 어, 그때. 다른 지역은 또 다른 이런 선물들이나 행사들이 음. 되게 많더라고. 자기 지역엔 어떤 행사가 하고 있는지 찾아보는 것도 음. 재밌을 거야. 맞아 맞아. 아 그리고 음. 아, 그때 설명해 주셨잖아. 음. 체열사 분이 레드 커넥트 앱? 내가 지금 열었잖아. 헌혈하고 내가 레드 커넥트를 바로 설치를 했거든. 어... 이걸 보면 헌혈 횟수도 나오고 근처에 헌혈의 집이 어디 있는지. 우리는 어... 용인센터가 제일 가까운가 보다. 어... 그리고 어, 되게 많다. 응. 음, 그리고 예약도 할수 있어. 음... 3월 26일 날 헌혈을 하겠다. 음. 3월 27일 날 하겠다. 뭐 이런 식으로 아... 예약도 할수 있고. 잠깐만 음. 내가 궁금... 어? 헌혈 버스도 있네? 아! 그 버스! 어. 어. 그리고 음. 검사 결과 우와. 헌혈을 하면 음. 내 혈액 상태가 어떤지도 검사를 해주거든? 어. 근데 이거 봐봐 나는 몸이 안 좋은 줄 알았는데 다 정상이야 음. 진짜 정상이다 완전 어. 아 이런 것도 알려주는구나 음. 이런 항체 이런 우와 신기하다 그렇지? 엄청 신기해 그러니까 자기 건강 상태도 기본적으로 체크해 볼수 있는 것 같아 정답 아 다음 헌혈 가능 일도 이렇게 알려주시는구나 아 그렇구나 너무 좋다 오 이렇게 헌혈 보유 현황도 이렇게 있구나 혈액 보유 현황 어? 내 어? 피가 어, 어, 어. 봐봐 혈액 출고 이걸 누르니까 내 피가 헌혈하고 혈액원에 가서 혈액 우와. 검사를 완료하고 응. 
출고가 됐어. 오, 너무 피가. 너무 되게 마음이 <웃음> 따뜻해지는데? 배송 중인가? <웃음> 아 근데 너무 좋다. 나도 음. 좀 하고 싶다. 음. 데스 커넥트 앱이 있으니까 좀 편하게 예약하고 갈 수도 음. 있지. 확인할 수 있다. 음. 이런 거다 확인할 수 있는. 음. 그때 얘기를 듣고 나서도 음. 이렇게 좀 깜빡하고 잊어버리는 경우도 있잖아. 음. 근데 이걸로 그냥 두고두고 이렇게 확인할 수 있으니까 음. 그. 레드 커넥트 앱 설치하셔가지고 확인해 보시면 진짜 좋을 것 같습니다. 난 이번에 되게 부끄럽게도 첫 헌혈을 했지만 음. 내가 겁이 많아서 사실 못했었거든. 아 이제 시, 시작이 반이야? 아니 어. 너무나 하나도 아프지도 않고 음. 걸리는 시간도 너무 짧고 음. 그런 사소한 노력으로 어떤 생명을 살릴 음. 수 있다면 진짜 앞으로도 할 의향이 있어 나는. 음. 나도 나도 우리 앞으로 음. 자, 하자. 음. 여러분들도 많이 동참해 주세요. 맞아요. 요즘에 진짜 뉴스 보면은 헌혈을 하시는 분들이 많이 진짜 적어졌다고 합니다. 그래서 저희가 이렇게 좀 헌혈 데이트 뭐 이런 것도 되게 뜻깊이 뜻깊은 데이트잖아요. 이렇게 참여해 보시면 진짜 좋을 것 같습니다. 헌혈하고 나서 맥도날드 햄버거도 먹고 영화 티켓도 어떨 땐 주잖아. 맞아요. 영화 보고 데이트하기도 음. 좋고 우리 또 기분도 좋고. 음. 헌혈 많이 많이 참여해 주세요. 저희도 앞으로 참여하겠습니다. 그럼 오늘도 영상 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕.